in uh, art school, I was really interested in uh, auf der Kunstschule war ich sehr an der menschlichen Figur interessiert. Aber als meine professionelle Karriere begann, habe ich anderes gemalt, Landschaften und Stillleben. Doch am Schluss war die schönste und überzeugendste Sache der Welt meine Frau Anne, die auch Malerin ist. Sie zu malen wurde ein Weg für mich, einen besonderen ästhetischen Ort zu finden, an dem sich meine Realität und eine höhere Realität treffen können. Painting images of her was a way for me to find my way to a sort of special aesthetic place that was a kind of reality, my reality, but it was also a heightened reality. But I think I realized aber dann bemerkte ich vor ungefähr 15 Jahren, dass diese Art der Malerei meine Realität doch nicht ganz reflektierte. Ich war Vater geworden und interessierte mich nun mehr für das, was in der Welt passierte. Es fing an mit 9-11 und den ganzen Kriegen und politischen Unruhen, die folgten. Ich werde zwar nie ein vorrangig politischer Künstler werden, aber ich hatte das Gefühl, dass sich die Konflikte, die Komplexität und die Zwiespältigkeit meiner persönlichen Erfahrungen und die der menschlichen Existenz reflektieren musste. Nämlich, dass Dinge gleichzeitig solide und flüchtig sein können oder auch schön und schrecklich zugleich. Really, aesthetic beauty Wirkliche Schönheit ist für mich ein Moment, an dem viele verschiedene Ideen gleichzeitig durch etwas zum Ausdruck gebracht werden. So that you can look at a painting and it's almost as if you're standing on a crossroads. So kann man ein Bild betrachten und sich fühlen wie auf einer Kreuzung. Man schaut in die eine Richtung und liebt es für einige spezifische Erinnerungen, die es in dir weckt. Man kann in eine andere Richtung sehen und die abstrakten Elemente mögen. Oder man kann auch die schrecklichen Dinge sehen, auseinandergerissene Figuren, Körperteile. Horrifying, because if sometimes figures are torn apart, there's dislocations. Uh, or you can look at it another way, and it's just about. Oder man sieht die Raumerfahrung, Schleier und Lagen von Bildgestaltungen, die Tiefe schaffen, wie eine Erinnerung oder ein Traum. Imagery that create a sense of depth, almost like a memory or a dream. Einige von diesen Bildern, dieses hier und dieses, vor allem aber dieses, habe ich so oft verändert. Was man hier sehen kann, sind die einzelnen Schichten. Zuerst schaute diese Figur aus dem Bild. Dann habe ich die andere Figur drüber gemalt und immer wieder andere Formen und Texturen hinzugefügt. Eine 
Einer der interessantesten Aspekte einer Großstadt, vor allem an den Wänden der Stadt, in älteren Stadtteilen und in der U-Bahn, das sind ihre Narben. Diese Erinnerungen an die Vergangenheit. Es ist ähnlich wie mit meinen Bildern. Über die Jahre habe ich viele Fotos gemacht von Wänden und Schildern, bei denen sich eine Schicht über die andere legt. Ich glaube, diese Faszination hat etwas mit meiner Zeit als Student in Rom zu tun. Damals beeindruckten mich die alten Mauern mit all der sichtbaren Zeit, die sich darauf niedergeschlagen hat. Ich habe eine große Sammlung von Fotos davon, die wichtig ist für meine Arbeit. So, when we had an opportunity about seven or eight years ago to be able to to live and work here, die Stadt ist voll von nervöser Energie und anfangs hatte ich wirklich Probleme, das in meine Arbeit zu integrieren. Aber jetzt ist es genau das, was mich immer wieder aufrüttelt.